മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം എൺപത്തിയേഴ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വരെ വീണ്ടും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എൺപത്തിയേഴായി ഉരുൾപൊട്ടൽ വൻ ദുരന്തം വിതച്ച കവളപ്പാറയിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു ഇതോടെ ഇവിടെ നിന്നും ഇരുപത് പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇനി മുപ്പത്തിയൊൻപത് പേരെയാണ് കവളപ്പാറയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഇന്നലെ നടന്ന തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെടുത്തത് ആറ് പേരുടെ മൃതദേഹം ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ മധ്യവസ്കൻ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് മരിച്ചു അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ ഒൻപത് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശൂർ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദുരന്ത സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് അവധി വയനാട് പുത്തുമലയിലും തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം ദിവസം നടത്തുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ എത്തിച്ച് ദുരന്ത ഭൂമിയിലെ ചെളിയും മണ്ണും നീക്കം നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഏഴ് പേരെയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിൽ ആരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ തിരച്ചിലിന് സഹായകരമാകുമെന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വരെ വീണ്ടും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് ആലപ്പുഴയിലും ശക്തമായ മഴ തുടങ്ങി വടക്കൻ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് പ്രളയം നേരിൽ കാണാൻ മുഖ്യ ദുരന്തബാധിത മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരം എയർഫോഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബറ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി വി വേണു ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംഘത്തിലുണ്ട് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനത്തിലാണ് യാത്ര ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ എത്തുന്ന സംഘം മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മലപ്പുറത്തെത്തി റോഡ് മാർഗം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ ഭൂതാനം മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കും ക്യാമ്പുകളിലുള്ളവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ശുചീകരണം നല്ല തോതിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്യാമ്പുകളിലെ ആളുകളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആവശ്യത്തിന് ശൗചാലയങ്ങൾ ക്യാമ്പുകളിൽ ഉറപ്പാക്കണം ക്യാമ്പുകൾ വൃത്തിയായി ഇരിക്കാൻ നല്ല തോതിലുള്ള ശുചീകരണം വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയതിനാൽ വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കടക്കാർക്ക് അത് ലഭിക്കാനുള്ള സഹായങ്ങളും നൽകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ക്യാമ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർ അവിടെ താമസിക്കുന്നതായി കളക്ടർമാർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സഹായ സാമഗ്രികൾ ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കനത്ത മഴയിൽ കെ എസ് സി പിക്ക് സംസ്ഥാനത്താകെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം വയനാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമെന്ന് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ കനത്ത മഴയിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ കേടുവന്നു ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഗുണഭോക്താക്കളെ വൈദ്യുതി തടസ്സം നേരിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാവിലെയോടെ തകരാറുകൾ ഏറെക്കുറെ പരിഹരിച്ചെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്രവർത്തികൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴായിരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഇല്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുകൂടി പരിഹരിക്കും നിലവിൽ ജീവനക്കാർ അവധി പോലും എടുക്കാതെ കഴിയാവുന്നത്ര സമയം തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് ക്രൂരതയിലെ കാര്യവിചാരം മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ കാറടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാണ് ശ്രീറാം അപകടം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും നരഹത്യക്കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ല എന്നും സർക്കാർ വാദിക്കും എന്നാൽ രക്തപരിശോധനയിൽ മദ്യത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നും അതിനാൽ നരഹത്യക്കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ല എന്നുമാണ് ശ്രീറാമിന്റെ വാദം കൗമുദി അട്ടയൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്കാരം